Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Θα κάνουμε μια κουβέντα με τον καλεσμένο μα, η οποία έχει να κάνει με, την, με τη γειτονιά μα. Τη γειτονιά τη Ελλάδο, η οποία ανακαλύπτουμε σιγά-σιγά, συνειδητοποιούμε μάλλον ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που πιστεύαμε. Για πολλά χρόνια είχαμε επικεντρώσει το ενδιαφέρον μα στο Αιγαίο, σωστά μεν, αλλά χάσαμε άλλα δρομάκια που υπάρχουν σε αυτή την, τη γειτονιά. Έχουμε καλεσμένο τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, εκτελεστικό διευθυντή του ΙΔΙΣ. Κύριε Φίλη, καλώ ήρθατε στο Μιλτέρ. Σα ευχαριστούμε για την αποδοχή τη πρόσκληση. Καλησπέρα, ε, πρόσκληση, κύριε Καρβούλη. Δεν μίλησα τυχαία για γειτονιά, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε από το νέο σα βιβλίο, το οποίο έχει αυτόν τον τίτλο. Η Ελλάδα στη γειτονιά τη, αν, αν θυμάμαι καλά τον τίτλο. Ε, και νομίζω ότι είναι μια πολύ χρήσιμη ξενάγηση, γιατί όπω είπα και στο πρόλογο, ε, η γειτονιά μα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που πιστεύαμε μέχρι τώρα. Και είναι βέβαιο ότι είναι πολύ ταραγμένη αυτή την περίοδο, έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ε, δύο κουβέντες πολύ σύντομε για το βιβλίο. Είναι μια προσπάθεια να γίνει μια καταγραφή και να μπει μια σειρά στα πάρα πολύ πυκνά γεγονότα της περίοδου 2015-2020, δηλαδή του δεύτερου μισού της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, σε μια πολύ δύσκολη Συγκυρία. Γι' αυτό άλλωστε και στον υπότιτλο του βιβλίου ε, περιλαμβάνεται η, η φράση «Ευμετάβλητο περιβάλλον». Το βιβλίο λοιπόν καταπιάνεται με όλες τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η ελληνική διπλωματία και η εξωτερική πολιτική ε, ε, το διάστημα αυτό από την, τον αντίκτυπο που είχε η διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου του 2015 με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για το χρέος στη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σχέση μας και με τη Ρωσία γιατί θα σας θυμίσω ότι υπήρξαν μεμονωμένοι υπουργοί οι οποίοι ακολούθησαν μια δική τους μάλλον προσωπική πολιτική για το πώς η Ρωσία συνιστούσε ή όχι αντίβαρο στην εξελίξη τότε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό έπληξε κατά κάποιον τρόπο και την εικόνα τη δική μας αλλά και ε, τους δεσμούς ε, με, τη, με τη Μόσχα. Ε, συνεχίζει με το προσφύγω μεταναστευτικό ζήτημα το οποίο το 2015 το ξέρετε πάρα πολύ καλά βρέθηκε στην κορύφωσή του ε, και εν συνεχεία με τις συνέπειες που είχε μέσα από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας πώς εργαλειοποιήθηκε το προσφύγω μεταναστευτικό από την Τουρκία οπλοποιήθηκε θα έλεγα πολύ περισσότερο με ε, τα γεγονότα του Εύρου πριν από λίγους μήνες τα οποία επίσης αναφέρονται μέσα στο βιβλίο. Είχαμε, το βιβλίο αναφέρεται επίσης και στα τεκτενόμενα στη Συρία. Γιατί, γιατί αναφέρατε πριν νομίζω ορθά ότι η γειτονιά μας δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι κάτι πολύ πέρα από αυτό. Και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ή στη Βόρεια Αφρική, όπως βλέπουμε στην περίπτωση της Λιβύης τους τελευταίους μήνες, μας επηρεάζουν καθοριστικά. Επηρεάζουν τη θέση μας στην περιφέρεια, επηρεάζουν τις σχέσεις μας με την Τουρκία επηρεάζουν την ευρωπαϊκή πολιτική. Η απουσία των Αμερικανών είναι ένα ανησυχητικό στοιχείο το οποίο επιδρά στις περιφερειακές εξελίξεις και διεργασίες. Όλα αυτά λοιπόν περιλαμβάνονται μέσα στο βιβλίο. Λίγο αργότερα για να μην τώρα κάνω κατάχρηση του χρόνου γιατί άλλα έχουμε να κουβεντιάσουμε μαζί. Το βιβλίο πραγματεύεται και τα ζητήματα της Συμφωνίας των Πρεσπόνο. Οπωσδήποτε βέβαια πριν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί πηγαίνει και με χρονολογική σειρά, έχουμε την αλλαγή της τάσης της Τουρκίας και την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των τουρκικών διεκδικήσεων και του τουρκικού αναθεωρητισμού. Και πού αυτό οφείλεται, γιατί ναι μεν μπορεί να λέμε ότι οφείλεται εν μέρη στην εσωτερική δυναμική, αλλά αυτό είναι η μισή αλήθεια ή λιγότερο από τη μισή αλήθεια, γιατί ο τουρκικός αναθεωρητισμός έχει βαθύτερα αίτια έτσι και βαθύτερες ρίζες. Αυτό λοιπόν επίσης αξιολογείται στο βιβλίο. Αργότερα η Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είναι μια εμβληματική συμφωνία, είτε κανεί συμφωνεί είτε διαφωνεί με αυτήν για την ελληνική διπλωματία. Και ε, εν συνεχεία ε, το βιβλίο ολοκληρώνεται τόσο με τις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά από τη συζήτηση για, την, ε, ε, για, το, για τη Χάγη ε, τον, ε, τα τεκτενόμενα στον Εύρο την προσπάθεια ακόμα και της ε, κρατικής εταιρείας ερευνών πετρελαίου της Τουρκίας της ΤΠΑΟ να δηλώσει, ε, να αιτηθεί στην τουρκική κυβέρνηση για να κάνει έρευνες και ε, ενδεχομένως ερευνητικές γεωτρήσεις εκτός από σεισμικές έρευνες πολύ κοντά στα χωρικά έδατα της Ελλάδας ε, και βέβαια τον αντίκτυπο της πανδημίας γιατί η πανδημία είχε τελικά αποτελέσματα και στο διεθνές στερέωμα όπου επιτάχυνε κάποιες εξελίξεις ή κάποιες διεργασίες οι οποίες έτσι κι αλλιώς γινόντουσαν αλλά όπως είδαμε στην περίπτωση της Λιβύης και στο περιφερειακό γίγνεσθε ο αντίκτυπος της πανδημίας ήταν ε, καθοριστικός. 
Άρα λοιπόν όλα αυτά ε, συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το βιβλίο. Ε, στην εισαγωγή κάνω μια ειδική αναφορά μνήα και σε εσά και σας ευχαριστώ και δημόσια Άστε για καλά. την παράθεση στοιχείων πάρα πολύ σημαντικών σε σχέση με τις υπερπτήσεις της παραβιάς από πλευράς Τουρκίας και πώς αυτές οι διακυμάνσεις αλλά η αύξηση των τελευταίων ε, ετών σχετίζεται και με την τουρκική πολιτική έναντι της, της Ελλάδας. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ε, στα χέρια ε, όσων επιλέξουν να το, να το διαβάσουν. Όπω όλα τα βιβλία σα, έτσι κι αλλιώ αυτά που έχουμε να συζητήσουμε στη συνέντευξη ε, είναι τα ίδια που περιλαμβάνονται στο βιβλίο σα, όπω τα περιγράψατε. Ε, θέλω να πιαστώ από κάτι που είπατε σχετικά με την, με την απουσία των Αμερικανών από την περιοχή, από, την, από τη Μεσόγειο, από τη Βόρεια Αφρική. Ε, υπάρχει μια αίσθηση ότι ζούμε έναν πόλεμο Ρωσία-Αμερική σε αυτή την περιοχή. Και υπάρχει και αυτό που περιγράψατε, η, η απόσυση ή η απουσια των, 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 των Αμερικανών. Πιστεύετε ότι πάμε σε μια κατάσταση που περνάει η περιοχή της Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής στον έλεγχο κάποιου άλλου, ας πούμε βλέπουμε τη Ρωσία πολύ πιο δραστήρια. Έχουμε μια αλλαγή φρουράς ας πούμε. Αλλαγή φρουράς δεν νομίζω ότι έχουμε για την ώρα και θα σας εξηγήσω γιατί. Αλλά αυτό το οποίο οπωσδήποτε έχουμε κύριε Καρμπουνόπουλε είναι μια ε, τα τελευταία περίπου 8 χρόνια ε, θα έλεγα δηλαδή από το 2012 και μετά για να μην πω από το 2010 ε, ήδη δηλαδή από την εποχή Ομπάμα μία τάση των Αμερικανών να στρέψουν το βλέμμα τους σε άλλες περιοχές του πλανήτη ειδικότερα δε στον ειρηνικό και μία προτεραιοποίηση της ανάσχεσης της Κίνας ε, έναντι άλλων ε, θεμάτων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Αυτό που συνετέλεσε επίσης νομίζω ε, σε μεγάλο βαθμό καθοριστικά στην περαιτέρω αποστασιοποίηση των Αμερικανών ήδη κατά τα τελευταία χρόνια Ομπάμα και πριν αναλάβει ο Τραμπ ήταν η αποτυχία της Λιβύης με την γαλλική επέμβαση που ακολούθησε και η Αμερικανική γιατί οι Γάλλοι ήταν αυτοί οι οποίοι παρέσυραν εντός ή εκτός αγωγικών τους Αμερικανούς στη Λιβύη αλλά Ο, ο, είχαμε... ο Σαρκοζή ήταν προτεργάτης <χω> σωστά, Εκεί είχαμε μια παταγώδη αποτυχία των δυτικών και το γεγονός ότι οι αραβικές εξεγέρσεις στις οποίες επένδυσε η κυβέρνηση Ομπάμα αποδείχθηκαν φούσκα ή παλινορθώθηκαν καθεστώτα τα οποία προϋπήρχαν των αραβικών εξεγέρσεων ή είχαμε τη μουσουλμανική αδελφότητα να έρχεται στα πράγματα, να δείχνει την ανοριμότητα στη διαχείριση ε, το, της κυβέρνησης ή να ριζοσπαστικοποιείται. Και εδώ βάζουμε έναν αστερίσκο, θα μας χρειαστεί νομίζω για το μέλλον, γιατί η μουσουλμανική αδελφότητα συνδέεται οργανικά με την Τουρκία και ειδικότερα τον πρόεδρο Ερντογάν. Οπότε ο Τραμπ, ο οποίος έχει έτσι κι αλλιώς μία σύγχυση από ό,τι φαίνεται για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ήρθε και επιστέγασε μία τάση που προϋπήρχε αυτού σε σχέση με μία, περι... με μία αποστασιοποίηση, δεν θα έλεγα παρετήτως από μονοτισμό, και με μία προτεραιοποίηση άλλων περιοχών του πλανήτη. Γιατί? Γιατί η Κίνα είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα και κατά τους Αμερικανούς και νούμερο ένα απειλή για τα συμφέροντά τους στον κόσμο. Θα σας έλεγα μάλιστα κύριε Καρμουνόπουλε ότι αυτή ήταν, αυτό ήταν το δόγμα των Αμερικανών ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα αλλά η επίθεση που έγινε την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 πρόλαβε τις εξελίξεις και ενώ το δόγμα θα είχε την Κίνα ως τη μεγάλη απειλή τελικά έγινε η τσιχατιστική διεθνή τρομοκρατία η μεγάλη απειλή. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο αυτό το περί ε, Κίνας. Τώρα από εκεί και πέρα τι αυτό αφήνει. Αυτό αφήνει στη Μέση Ανατολή ένα σοβαρό κενό το οποίο οι Ευρωπαίοι δεν μπήκαν καν στον κόπο να επιχειρήσουν να καλύψουν έστω και μερικώς. Εγώ δεν είχα την απέτηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάλυπτε το κενό των Αμερικανών. Είναι άλλα τα μεγέθη. Γιατί μιλάμε για στρατιωτικό και πολιτικό, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Ε, η οικονομική διάσταση είναι και στρατιωτική και πολιτική και το γεωπολιτικό αποτύπωμα. Λοιπόν, αλλά η Ευρώπη απουσίασε από τις εξελίξεις. Δεν μπορεί να έχεις... 1,1 εκατομμύριο προσφύγων και μεταναστών εκ των οποίων οι 650, 700, ίσως και 800 να προέρχονται από τη Συρία. Δεν μπορεί στη Συρία να μένεται ένας πόλεμος από το Μάρτιο του 2011 και η Ευρώπη να μην έχει φωνή. Μιλάμε για τη Συρία. Δεν μιλώ για κάποια χώρα η οποία βρίσκεται στο κέρας της Αφρικής ή στην Νότια Αμερική, ούτε για τη Νέα Ζηλανδία. Μιλάμε για τη Συρία που είναι ουσιαστικά δίπλα στα σύνορα τα ευρωπαϊκά ή ακόμα και στη Λιβύη 
Νομίζω αυτό μπορούμε να το κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα. Οπότε θέλω να πω ότι το κενό αυτό δεν καλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρχισε να καλύπτεται από περιφερειακέ δυνάμει, οι οποίε επέδειξαν μία επιθετικότητα ή τέλο πάντων μία μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από ό,τι έκαναν στο παρελθόν. Εκεί λοιπόν που η, Τουρ... η Ρωσία ασχολούνταν με τα τη αυλή τη, τα τη γειτονιά τη, που είναι ο μετασοβιετικό χώρο, ξαφνικά την είδαμε, όχι εντελώ ξαφνικά, αλλά θέλω να πω ότι κάπω απότομα. Την είδαμε να εμπλέκεται στο Συριακό και αυτή τη στιγμή να είναι κυρίαρχη δύναμη. Ανεξάρτητα από το αν ο Πούτιν θέλει να απομακρυνθούν οι δυνάμει και κάποια στιγμή να επικρατήσει μια σταθερότητα, γιατί δεν μπορεί και αυτό να αντλεί κεφάλαια και ανθρώπινο δυναμικό για τη Συρία ΕΣΑΗ. Αλλά ακόμα και αν αυτό ισχύει και κάποια στιγμή γίνει, η Ρωσία είναι η χώρα η οποία δίνει το πράσινο φω σε μεγάλο βαθμό για τι εξελίξει στη Συρία. Ω προ την Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε τι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίε ναι, μεν υποτίθεται ότι στην Ανατολική Μεσόγειο θέλουν να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία του, αντιλαμβανόμενε ότι και η Ρωσία πλέον είναι πιο ισχυρό παίκτη και η Κίνα θα επιδείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την περιοχή, δεδομένου ότι είναι εμπορικό δρόμο για την ίδια. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, μπορεί εσεί να ξέρετε καλύτερα ή κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, ποια ακριβώ είναι η Αμερικανική πολιτική. Δηλαδή, εγώ βλέπω του Αμερικανού να αναζητούν από του συμμάχου του, είτε είναι η Τουρκία. Είτε είναι η Ελλάδα, είτε είναι άλλοι, να του δώσουν πρόσβαση και λύση στα προβλήματα τη περιοχή. Αλλά δεν βλέπω του Αμερικανού να έχουν μια συγκεκριμένη, συγκροτημένη πολιτική για το πού θα ήθελα να πάει η Λιβύη, για το πού θα ήθελα να πάει η Συρία. Στη Συρία οι Αμερικανοί υποστήριξαν σχεδόν μια δεκαετία του Κούρδου, οι οποίοι τα έβαλα με του ζυχαντιστέ, τα έβαλα με το αυτοποκαλούμενο Ισλαμικό κράτο, κατάφεραν να το κατατροπώσουν στι δικέ του περιοχέ. Είχαν απέναντί του την Τουρκία η οποία δεν του βοηθούσε, το αντίθετο θα έλεγα, και ξαφνικά έρχονται οι Αμερικανοί και πάλι μπορεί να μην είναι τελικά τόσο ξαφνικά, αδειάζουν του Κούρδου. Δηλαδή, τον καλύτερο, πιο αξιόπιστο και πιο αποτελεσματικό σύμμαχο που είχαν στη Συρία επί μία δεκαετία. Αυτό, όπω αντιλαμβάνεστε, κύριε Καρμουνόπουλε, στέλνει ένα λάθο μήνυμα και προ άλλε δυνάμει και προ άλλου συμμάχου ή αντιπάλου των ΗΠΑ ότι κοντολογή δεν μπορεί να στηρίζεσαι. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, όταν συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο στου Κούρδου. Θα μου πει κανεί, ναι, αλλά του έβαλε το δίλημα η Τουρκία ή εγώ ή οι Κούρδοι. Και η Τουρκία είναι πιο σημαντική για τα αμερικανικά συμφέροντα, για μία σειρά λόγων. Δεκτό. Αλλά δεν το κάνει τόσο άκομψα. Δεν το κάνει τόσο απότομα. Γιατί αυτό διασπείρει την ανασφάλεια ω προ το ποιε είναι οι επιθυμίε και εν τέλει ποιο είναι ο ρόλο σου στην περιοχή. Ε, αυτή τη, τη σύγχυση που περιγράφεται, αυτό το κενό, το έχει εκμεταλλευτεί, πιστεύετε, με αριστοτεχνικό τρόπο ο κύριος Ερντογάν. Έχει βρει αυτό το κενό και έχει μπει σφίνα και το εκμεταλλεύεται. Ο κύριος Ερντογάν, πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε, κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι παίζει με τις αντιθέσεις των μεγάλων δυνάμεων και παίζει πάνω και μέσα σε αυτές τις αντιθέσεις. Προσέξτε το οξύμορο. Οι Αμερικανοί λένε ότι θέλουμε την Τουρκία γιατί είναι ο μόνος νατοϊκός μας σύμμαχος τον οποίο εμπιστευόμαστε για τη Συρία και τη Λιβύη. Για να μην επιτρέψουμε στους Ρώσους να επικρατήσουν στη Συρία και στη Λιβύη. Έλα που η Τουρκία την οποία εμπιστεύονται οι Αμερικανοί είναι η χώρα η οποία συνομιλεί και φαίνεται να τα βρίσκει καλύτερα με τη Ρωσία όχι μόνο στη Συρία και στη Λιβύη ενδεχομένως στο μέλλον αλλά και σε άλλα επίπεδα που οι Αμερικανοί δεν θα ήθελαν καν να διανοηθούν ότι αυτό συμβαίνει. Δεν ξέρω αν αντιλαμβανόμαστε το οξύμορο του πράγματος ότι οι Αμερικανοί εμπιστεύονται μια χώρα η οποία αγοράζει S400, θα δούμε αν θα τους αποθηκεύσει ή αν θα τους ενεργοποιήσει. Μια χώρα η οποία πεισματικά δημιουργεί προβλήματα και διστροπή απέναντι στο ΝΑΤΟ. Μια χώρα η οποία δημιουργεί προβλήματα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με τη συμπεριφορά της απέναντι στην Ελλάδα. Μία χώρα η οποία παραβιάζει κάθε έννοια του δικαίου της θάλασσας ή του διεθνούς δικαίου, αλλά μάλλον επιβραβεύεται για αυτό. Βλέπε συμφωνία με τους Αμερικανούς στη Συρία, βλέπε την ανοχή του Αμερικανικού παράγοντα στη Λιβύη. Και εδώ υπάρχουν δύο διαστάσεις επιπρόσθετες. Η πρώτη έχει να κάνει με το ότι οι Αμερικανοί πράγματι δεν θέλουν να χάσουν την Τουρκία, αλλά το ερώτημα είναι μέχρι που μπορούν να φτάσουν για να μην τη χάσουν. Γιατί με την, αφήνοντάς την να, ε, ε, κάνει, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο του, του Νταΐ ε, μάλλον περισσότερο κακό κάνουν, όχι μάλλον για μένα σίγουρα στα συμφέροντά τους 
Το δεύτερο που πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή στι ΗΠΑ υπάρχουν μάλλον τρει σχολέ σκέψη σε σχέση με το πώ πρέπει να αντιμετωπιστεί η Τουρκία. Η πρώτη είναι του Τραμπ. Ο Τραμπ είναι μια ομάδα μόνο του έτσι κι αλλιώ. Ο Τραμπ λοιπόν έχει καλέ σχέσει με τον Ερντογάν. Πιθανότατα, αλλά δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό με βεβαιότητα, υπάρχουν και άλλα που του δένουν. Αλλά εγώ δεν θα σταθώ σε αυτό. Επιστήμονα είμαι. Οπότε δεν μπορώ να κάνω κρίση ε, διαρροών ή πληροφοριών. Όμω ο Τραμπ επιδεικνύει μία κατανόηση και μία ανοχή απέναντι στι ενέργειε τη Τουρκία, η οποία δεν λέω ότι είναι πρωτόγνωρη, αλλά οπωσδήποτε είναι προβληματική. Από την άλλη, έχουμε το State Department, ίσω περισσότερο το Υπουργείο Άμυνα και του θεσμού τη Αμερική στο Κογκρέσο, τη Αμερική, συγγνώμη, που πιστεύουν ότι η Τουρκία. Έχει αρχίσει να γίνεται μάλλον μια χαμένη υπόθεση και θα πρέπει με κάποιον τρόπο όχι να την τιμωρήσουν αλλά εφόσον δεν μπορούν να την ευθυγραμμίσουν με τα αμερικανικά συμφέροντα να της δείξουν τις συνέπειες που θα υποστεί σε περίπτωση που αποφασίσει να αλλάξει στρατόπεδο. Όταν λέω να αλλάξει στρατόπεδο δεν εννοώ απαραίτητα να εξέλθει του ΝΑΤΟ αλλά μια χώρα που είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και που το ΝΑΤΟ έχει πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις μετά την προσάρτηση της Κρυμα Ειδικότερα το 2016, δύο χρόνια μετά την προσάρτηση τη Κρυμαία, για το τι γίνεται με τη Ρωσία, όταν έρχεται μια χώρα του ΝΑΤΟ, του μεγέθου τη Τουρκία και λέει: Εγώ σε πείσμα, όσων δεν το θέλουν, συνεργάζομαι με, την, με τη Ρωσία, εάν μη τι άλλο, στέλνει ένα μήνυμα ανυπακοή. Και υπάρχει και η τρίτη σχολή σκέψη, η οποία είναι κάπου στη μέση και λέει ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να δούμε αν μπορούμε να κρατήσουμε τη Ρωσία σε δυτική παύλα Αμερικανική τροχιά. Αλλά να μην το κάνουμε και με τρόπο ξεδιάντροπο που σε τελική ανάλυση αποθρασύνει την Τουρκία. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι αν εμεί ήμασταν στη θέση του Ερντογάν, είχαμε εισβάλει στη Συρία. Και ε, το αποτέλεσμα ήταν μια συμφωνία με του Ρώσου και του Αμερικανού. Ξεχωριστέ συμφωνίε. Αν ε, κάναμε το τουρκολιβικό σύμφωνο. Ε, και το αποτέλεσμα ήταν ε, δηλώσει σκληρέ, παράνομο το τουρκολιβικό σύμφωνο. Όχι παράνομο, μάλλον προκλητικό και αντιπαραγωγικό. Αυτό λένε οι Αμερικανοί. Αν ε, είχαμε κάνει αυτά που έχει κάνει από το Μάιο του 2019 στην Κυπριακή ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα, την οποία παραβιάζει κατάφορα, έστω και αν δεν κάνει ερευνητικέ γεωτρήσει, αυτό μικρότερη σημασία έχει για μένα, κύριε Καρβουνόπουλε. Η ουσία τη πολιτική είναι ότι είναι εκεί και την παραβιάζει. Και ακούω τη Δευτέρα την περασμένη τον κύριο Μπορέλ να λέει ότι παραπονιούνται, λέει, υπάρχουν κάποια complaints, παράπονα Ελλάδο και Κύπρου ότι η Τουρκία. Επιχειρεί έρευνε κοντά στι ακτέ του. Συγγνώμη, ο κύριο Μπορέλ δεν γνωρίζει ότι από το Μάιο του 2019 το Γιαβούζ έχει βρεθεί καθαρά μέσα σε υφαλοκρηπίδα και αό τη Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι αναγνωρισμένη διεθνώ και ω κράτο, αλλά και οι συμφωνίε αυτέ που έχει συνάψει με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τον Λίβανο και οι αδειοδοτήσει που έχει κάνει σε τεμάχια θαλάσσια. Τα οποία, στα οποία συμμετέχει η Exxon Mobil, η Γαλλική Total, η Ιταλική Ένη και ούτω καθεξής. Ο κύριος Μπορέλ δεν το γνωρίζει αυτό. Δηλαδή όταν λέει για χωρικά ύδατα ότι είναι μάλλον συγγνώμη κοντά στις ακτές, αισθάνομαι ότι ή μας δουλεύει ή πράγμα το οποίο αποκλείεται να συμβαίνει, δεν γνωρίζει τι συμβαίνει τους τελευταίους 13 μήνες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και αυτό, Όλα λίγο, αυτά... και αυτό λίγο απίθανο είναι βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει... Αυτό, αυτό λέω. Mm. Αυτό mm. λέω. Να δεχτώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να ταράξει περισσότερο τη σχέση της με την Τουρκία γιατί η Τουρκία είναι μια χρήσιμη χώρα και δεν θέλει σε τελική ανάλυση να κόψει τους δεσμούς. Απολύτως δεκτό και κατανοητό. Και μάλιστα αν συμβαίνει αυτό δίνει και μια ευκαιρία στην ελληνική διπλωματία να προσπαθήσει με ενεργητικό τρόπο να επιβάλει κάποιου όρου σε αυτή την ε, σε εξέλιξη διαπραγμάτευση και την ενδεχομένω νέα σχέση ειδικού τύπου που θα διαμορφωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα μεταξύ Βρυξελών και Άγκυρα. Αλλά αλίμονο, αλίμονο, αν απέναντι σε έναν παίκτη αναθεωρητικό, ευθέω αναθεωρητικό, που γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του το δίκαιο τη θάλασσα συστηματικά και το διεθνέ δίκαιο με το τι συμβαίνει στη Συρία, να η αντίδραση να είναι. Είτε η αντίδραση Τραμπ, που δεν έχουμε καταλάβει ακριβώ τι έχει συμβεί, αλλά ξέρουμε ότι του τελευταίου τρει μήνε, εν μέσω πανδημία, έχει μιλήσει τρει φορέ με τον πρόεδρο Ερντογάν, ή αντίδραση τύπου Μπορέλ. Δεν είναι το μήνυμα 
κύριε Καρμουνόπουλε, σαφές, καθαρό και αποφασιστικό απέναντι στην Τουρκία, γιατί είναι προφανές ότι εγώ τουλάχιστον προκρίνω τη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο και όχι άλλες διαστάσεις, οι οποίες βέβαια μπορεί να έρθουν στο τραπέζι αργά ή γρήγορα αν τα πράγματα δεν λειτουργήσουν, αλλά σε επίπεδο διπλωματίας δεν έχει επιδειχθεί. Προς ώρας, η αναγκαία αποφαστικότητα είτε από πλευράς Ευρωπαίων είτε από πλευράς ε, Αμερικανών απέναντι στην Άγκυρα. Ε, μήπως κάνουμε κάτι λάθος στη δική μας διπλωματία και, και ενώ το εξή. μήπως δεν έχουμε δώσει να καταλάβουν και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι ότι ε, έτσι όπως το πάνε δίνουν τα κλειδιά σε έναν ηγέτη ο οποίος δεν έχει κρύψει το δεσιμό του με τους αδελφούς μουσουλμάνους όπως είπατε πριν και επειδή ζήσαμε το τι μπορεί να συμβεί αν έρθουν στην εξουσία στην Αίγυπτο ε, δηλαδή τους λέω να κάνουν τη συνέχεια ενός λάθους από το οποίο θα έπρεπε να είχαν μάθει και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί ε, μήπως θα έπρεπε κάπως να το αναδείξουμε να αναδείξουμε αυτή τη διάσταση ότι δίνετε, αφήνετε πίσω σας ένα μαντρόσκυλο έτσι να το πω εντός εισαγωγικών το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει στα χαρτογράφητα νερά Νομίζω κύριε Καρβουνόπουλε ή μάλλον πιστεύω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να μην πηγαίνουμε κάθε τρει και λίγο και να παραπονιόμαστε για το γεγονό ότι η Τουρκία συμπεριφέρεται σαν τα ε, και με τον τρόπο που το κάνει τα τελευταία χρόνια. Αυτό πλέον έχει εξαντλήσει την όποια χρησιμότητά του. Αυτό που πρέπει να πείσουμε και έχουμε πολύ ισχυρά επιχειρήματα στη φαρέτρα μα είναι για τον αντίκτυπο που θα έχει για τα συμφέροντα των ίδιων των Ευρωπαίων και των Αμερικανών σε περίπτωση που η κατάσταση στην περιοχή αποσταθεροποιηθεί και κακά τα ψέματα όταν αφήνουν την Τουρκία να κινείται με αυτόν τον τρόπο και δεν προσπαθούν να τη βάλουν σε κάποια καλούπια ή σε ένα πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς, οπωσδήποτε αργά ή γρήγορα η κατάσταση θα αποσταθεροποιηθεί. Γιατί ούτε η Ελλάδα, ούτε η Αίγυπτος, ούτε κάποια άλλη χώρα της περιοχής μπορεί να δεχθεί αυτό που συμβαίνει ή που φαίνεται ότι πρόκειται να συμβεί από πλευρά Τουρκία. Ο, ο πρόεδρο Ερντογάν και του πιστώνεται, γιατί είναι ένας αναντήρητα πολύ μεγάλος ηγέτης, έχει συγκεκριμένο πλάνο και προσπαθεί να συγκεράσει τον νεοθωμανικό του δόγμα από τη μία, με τον κεμαλικό εθνικισμό τον οποίο εκφράζει ο γραφικός Μπακτσελή από την άλλη. Ο Μπακτσελή είναι γραφικός και προβληματικός. Όμως είναι ο εταίρος του κυβερνητικό, είναι αυτός που του δίνει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, για να το πούμε πιο καθαρά. Και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία υπάρχει μία ε, έξαρση συνεχής του εθνικισμού και μάλιστα η μία δύναμη υπερθεματίζει έναντι της άλλης, ειδικότερα όταν έχουν να κάνουν τα θέματα με Ελλάδα και Κύπρο. Στο Συρία και στο Ιράκ και στη Λιβύη η αξιωματική αντιπολίτευση των Κεμαλιστών μπορεί να τρίξει τα δόντια στον Ερντογάν, μπορεί να τον καταγγείλει για λάθος πολιτική. Στην Ελλάδα, την Κύπρο, στη Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ο μόνος λόγος να τον ανακαλέσει στην τάξη είναι γιατί είναι ενδοτικός απέναντι στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό από μόνο του δείχνει κάτι. Άλλωστε αυτό το εφεύρημα περί 18 ελληνικών νησιών που δίθεν να ανήκουν στην Τουρκία και ούτω καδεξής είναι εφεύρημα των Κεμαλιστών, δεν είναι εφεύρημα του Ερντογάν. Έρχομαι όμως πίσω στον Ερντογάν σε αυτό που είπα για το ποιο είναι το όραμά του. Γιατί είναι σαφέ. Ο Ερντογάν θέλει η Τουρκία, εκτό από τα οικονομικά, τα στρατιωτικά, τα έχετε κουβεντιάσει με πολλού συναδέλφου, θέλει η Τουρκία να αποτελέσει το σημείο αναφορά και να αποτελεί του σουνητικού μουσουλμανικού κόσμου. Θέλει δηλαδή η Τουρκία, και γι' αυτό κιόλα έχει δαιμονοποιήσει το Ισραήλ, γι' αυτό κιόλα όψιμα οι Τούρκοι θυμήθηκαν του Παλαιστίνιου και στηρίζουν το Παλαιστινιακό στοιχείο, γι' αυτό και ακούτε την Τουρκία και διαβάζετε να διαμαρτύρεται για του Ροχίνγκα, που πράγματι είναι μια τραγική κατάσταση αυτή που συμβαίνει σε αυτό τον λαό, αλλά είναι πολύ μακριά από τα τουρκικά σύνορα, έτσι δεν είναι. Φαλή. Τους ακούμε να διαμαρτύρονται για τους Ουγγούρους α, στην Κίνα, ε, για τους Τατάρους α, στην Κρυμαία, ε, για το ε, μουσουλμανικό στοιχείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο δεν το μεταχειρίζονται οι Ευρωπαίοι κατά την Τουρκία σωστά, για το μουσουλμανικό ή και τουρκικό στοιχείο στα Βαλκάνια, τουρκικό στην περίπτωση της Βουλγαρίας, που είναι αναγνωρισμένη η εθνική τουρκική μειονότητα, μουσουλμανικό στην περίπτωση της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και άλλων κρατών, βλέπουμε λοιπόν ότι θέλει να είναι το σημείο αναφοράς. Για να είναι το σημείο αναφοράς του σουνητικού μουσουλμανικού κόσμου, έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, ότι επειδή η Τουρκία είναι η διάδοχος κατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, απορρέουν από αυτή την, κατα... από αυτή την συνθήκη υποχρεώσεις και ευθύνε. 
όταν η Τουρκία είναι πλάκη στη Λιβύη, τι είπε ο Ερντογάν. Μα η Λιβύη ήταν δική μα. Μα και ο Κεμάλ πολέμησε στη Λιβύη. Τι μου λέτε εμένα. Γιατί είναι προφανέ ότι θέλει να κάνει και το διαχωρισμό μεταξύ του ίδιου και του Κεμάλ. Αλλά για να επιστρέψω. Είναι σαφέ λοιπόν το τι θέλει. Θέλει να δημιουργηθεί ένα άξονα μουσουλμανικών αδελφοτήτων στη Βόρεια Αφρική, ίσω και σε κάποια άλλα σημεία τη Αφρική, στη Μέση Ανατολή, το επιχείρησε στη Συρία, δεν του βγήκε, πρέπει να προσαρμοστεί τώρα στα καινούργια δεδομένα. Ένα άξονα λοιπόν μουσουλμανικών αδελφοτήτων και όπου δεν είναι στην εξουσία να είναι πάντως κοντά στην εξουσία ή να επηρεάζουν την εξουσία ή να είναι αναθεωρητικές απέναντι στην εξουσία όπως είναι η μουσουλμανική αδελφότητα στην Αίγυπτο για να μπορεί η Τουρκία να έχει εργαλεία επιρροής στα χέρια της. Είναι απολύτως σαφές. Δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα. Εγώ σας κάνω καμία περιγραφή η οποία είναι πρωτοφανή. Το ξέρετε, τα παρακολουθείτε όπως και οι περισσότεροι από όσου μας παρακολουθούν. Οπότε... Δεν μπορεί οι Ευρωπαίοι ή οι Αμερικανοί να πούν ότι πέφτουν από τα σύννεφα για το τι κάνει η Τουρκία στη Λιβύη, μα παραβιάζει το εμπάρκο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μα το παραβιάζει συστηματικά. Ναι, αλλά λέει κάποιο πήγε στη Σύνοδο του Βερολίνου και συνυπέγραψε τη διατήρηση του εμπάρκου του ΟΗΕ. Η ίδια χώρα που συνυπέγραψε τη διατήρηση του εμπάρκου του ΟΗΕ είναι αυτή η οποία το τρίμηνο που προηγήθηκε, μάλλον που, ακου... που... που είχαμε τη πανδημία, ενώ η Ρωσία και η Αίγυπτο και άλλε δυνάμει. Δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν ή είχαν άλλε προτεραιότητε να στηρίξουν τον Χάφταρ, η Τουρκία στήριξε τον Σάρατ. Κορύφωση όλων αυτών, το αποκορύφωμα μάλλον όλων αυτών. Το γαλλικό, η γαλλική φρεγάτα που βρήκε τον πελάτη στο πλαίσιο τη επιχείρηση Ειρήνη, η οποία ελπίζω να μην εξελιχθεί σε ανέκδοτο, και αν δεν ενδυναμωθεί με πλοία και αεροπλάνα, είναι σαφέ ότι δεν μπορεί να καλύψει αυτή την τεράστια έκταση τη θαλάσσια και θα εξελιχθεί σε ανέκδοτο όπου τους είπε ότι μεταφέρω φάρμακα, να σας ελέγξω, δεν χρειάζεται φάρμακα, μεταφέρω, κάντε τη δουλειά σας. Και τους εκλόβησε κιόλα επιχειρησιακά και αυτό βέβαια έβγαλε τους γάλους από τα ρούχα τους. Ωραία. Αυτό από μόνο του είναι αρκετό. Γιατί εγώ θυμάμαι κουβεντιάζοντας και μαζί και με άλλους συναδέλφους σας και με άλλους συναδέλφους μου να λένε πολύ πριν από τρει και τέσσερι μήνες, το πρώτο που είπαμε όταν είχαμε το τουρκολιβικό σύμφωνο είναι ότι είναι ζήτημα χρόνου η ακύρωσή του. Ανήκα σε αυτού που εκτιμούσα ότι δεν θα ήταν ζήτημα χρόνο, θα το έχουμε στο σβέρκο μας για αρκετό καιρό. Και είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που μπορούμε να κάνουμε για να το βγάλουμε από το σβέρκο μας. Αργότερα έλεγαν και έλεγα και εγώ ότι μα δεν μπορεί η Ιταλία και η Γαλλία να θέλουν την Τουρκία να εγκαθιδρυθεί στη Λιβύη, να έχει στρατιωτικές βάσεις αεροπορικές και ναυτικές, να είναι πολιτικά εγκαθιδρυμένη και να έχουμε μια ουσιαστικά μουσουλμανική αδελφότητα στη Λιβύη. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Το ίδιο λέγαμε και σε σχέση με την Αίγυπτο. Είναι ποτέ δυνατόν η Αίγυπτος να θέλει την περικύκλωση που προσπαθεί να τη κάνει η Τουρκία και στη Λιβύη και στο Σουδάν, ακόμα και στην Αιθιοπία, θα σα έλεγα, ενισχύοντα δυνάμει οι οποίε είναι φύλλα προσκύμενε προ την Άγκυρα. Και όμω αυτά συνέβησαν. Και η Ιταλία και η Γαλλία, θέλετε λόγω πανδημία, θέλετε λόγω αναποφασιστικότητα, θέλετε γιατί ίσω να μην καταλαβαίνουν που δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, να μην θέλουν να καταλάβουν το τι συμβαίνει. Πάντως, επί τρεις μήνες η Τουρκία υποστήριζε με κάθε τρόπο το καθεστώς Σάρατς, εννοείται ότι είχε κάνει το εμπάρκο του Οργανισμού Ινωμένων Εθνών σουρωτήρι και κανένας δεν αντιδρούσε. Και αντέδρασαν οι Γάλλοι τις προάλλες, επειδή η γαλλική φρεγάτα ένιωσε στο πετσί της τι σημαίνει να ζητά στον έλεγχο Ενό πλοίου υπό σημεία Τανζανία, αν δεν απατώμε, ναι, ναι. το οποίο είχε ξεκινήσει από την Τουρκία συνοδεία ε, τουρκικών πολεμικών και το οποίο κατευθύνθηκε στη Λιβύη και πήγε φάρμακα στην ε, κυβέρνηση ε, Σάρατ. Το φάρμακα προφανώ αντιλαμβάνεστε το λέω με τρόπο δικαιολογικό. Ηρωνικά, ηρωνικά, ναι. Ε, προ, προσπαθεί η Τουρκία, το καθεστώ Σολντογάν, προφανώ να κυριαρχήσει στην περιοχή. Και φαίνεται το μοναδικό εμπόδιο που έχει για να το καταφέρει. Είναι η Ελλάδα. Ε, πιστεύετε, όπως εκτιμούν πολύ, ότι μέχρι τις αμερικανικές εκλογές το Νοέμβριο νομίζω που γίνονται ε, θα κάνει το επόμενο βήμα ακριβώς για να εκμεταλλευτεί αυτό το, α, τη σύγχυση που υπάρχει στην, στην Ουάσχνητον. Ότι κινδυνεύουμε δηλαδή το, το επόμενο, τους επόμενους μήνες με, ας μην το πούμε θερμό επεισόδιο με μια κλιμάκωση εν περιπτώσει. Είμαι πάρα πολύ φιδωλός όπως ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια ε, όταν συνάδελφοί σας με ρωτούν ή και ε, κόσμο στο, στο δρόμο 
ε, αν θα έχουμε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Και είμαι πάρα πολύ φιδωλός γιατί το μόνο εύκολο από εμάς είναι να ακουστεί ότι ναι θα γίνει θερμό επεισόδιο. Ε, και αν κάποια στιγμή γίνει θερμό επεισόδιο υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι το είχαν προβλέψει πριν από 5 και 10 και 15 χρόνια μόνο που το έκαναν με χρονικό κρίζοντα το επόμενο καλοκαίρι, όχι την mm. επόμενη 20 αιτία. Άρα αν έχουμε ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία το 2030... Και κάποιο έλεγε το 2015, όταν τον είχε ρωτήσει ο αντίστοιχο ή ο ίδιο ο κύριο Καρβουνόπουλο, θα έχουμε μέσα το καλοκαίρι. Και έλεγε ναι, οπωσδήποτε θα έχουμε. Ήταν το καλοκαίρι του 2015. Δεν ήταν το καλοκαίρι του 30. Σπέβδω αυτό να το σημειώσω, γιατί αν και εφόσον συμβεί κάτι, είμαι βέβαιο ότι αρκετοί θα πούν Μα εγώ δικαιώθηκα γιατί εγώ τα έλεγα. Αλλά δεν με άκουγαν. Τα έλεγαν για συγκεκριμένο χρονικό, ξαναλέω, ορίζοντα. Εγώ λοιπόν σα απαντώ το εξή. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι. Όχι για λόγους τουρισμού μόνο, αλλά και για πρακτικούς λόγους, δεν θα έχουμε από πλευράς Τουρκίας κάποια ενέργεια τόσο προκλητική, ώστε να μας υποχρεώσει να αντιδράσουμε και να οδηγηθούμε ενδεχομένως και σε μία ρήξη η οποία μπορεί να μας φέρει προ ε, μία σύραξης. Από το Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο, τώρα φαίνεται σαν να μιλάμε ας πούμε έχοντας μια μαγική σφαίρα μπροστά μας, δεν την έχουμε, γιατί είναι πολλές οι εξελίξεις που μπορεί να προηγηθούν. Αλλά με βάση τα τωρινά δεδομένα, σήμερα που μιλάμε μαζί, από το Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο για μένα είναι πιο επικίνδυνο το διάστημα και είναι για το λόγο που αναφέρατε. Δηλαδή, ξαναπούμε, προσπαθούμε να ξαναπούμε στα παπούτσια του Ερντογάν. Έχεις μια Αμερικανική διοίκηση η οποία τελεί σε σύγχυση. Είναι σαφές αυτό. Η σύγχυση τη έχει γίνει μεγαλύτερη από την κακή διαχείριση που έχει κάνει τη πανδημία, τη κρίση τη πανδημία. Αυτή έχει αντίκτυπο στην οικονομία. Ο Τραμπ τα πήγαινε πολύ καλά στην οικονομία. Και αν δεν είχε την κρίση αυτή τη πανδημία, πιθανό, οι πιθανότητε του επαν, επανεκλογή του ήταν πάρα πολύ σοβαρέ. Και έρχεται και η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιτ, του Αφροαμερικανού, και έρχεται και μία ακόμα δολοφονία Αφροαμερικανού. Και η κατάσταση στην Αμερική παραμένει σε ένταση μεγάλη. Ο Τραμπ ο οποίος έτσι κι αλλιώς δεν είχε καμία ιδιαίτερη πρεμούρα για το τι σημαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή τη στιγμή ασχολείται με τα εσωτερικά και κυρίως ασχολείται με την επανεκλογή του, η οποία είναι στις εκλογές που γίνονται την 1η Τρίτη του Νοεμβρίου. Επιπλέον προβληματισμό μου προκαλεί το γεγονός ότι ο Ερντογάν πιθανολογεί ότι ο Τραμπ δεν θα είναι μετά τον Νοέμβριο στην εξουσία. Γιατί, για τους λόγους που προανέφερα, γιατί η κατάσταση έχει δυσκολέψει πάρα πολύ πολιτικά και οικονομικά για τον, Τουρκο, για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Αν λοιπόν ο Ερντογάν θελήσει να προκαταλάβει την επόμενη Αμερικανική ηγεσία αξιοποιώντας ταυτόχρονα το κενό εξουσίας και τη σύγχυση που υπάρχει στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική, θα μπορούσε πράγματι να προσπαθήσει με κάποιον τρόπο ευθέω προκλητικό που θα παραβιάζει ευθέω κυριαρχικά μας δικαιώματα και όχι ας πούμε στέλνοντας ένα σεισμογραφικό σε ένα κομμάτι της λιβικής υφαλοκρηπίδας που έτσι κι αλλιώς θα ήταν λιβική υφαλοκρηπίδα ακόμα και αν είχε κάνει συμφωνία η Λιβύη με την Ελλάδα. Μπορεί λοιπόν να επιχειρήσει κάτι τέτοιο. Αυτό που με κάνει να αισθάνομαι λιγότερο έντονα αυτή την προοπτική η οποία όμως είναι πολύ σοβαρή στο δικό μου μυαλό είναι πολύ σοβαρή, είναι ότι φαίνεται να υπάρχει μία ενεργοποίηση και κινητοποίηση και άλλων δυνάμεων, οι οποίες αρχίζουν για λόγους που περιγράψαμε πριν να καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα για αυτές και τα συμφέροντά τους αν αφήσουν την Τουρκία να συνεχίσει να παρεκτρέπεται και να εγκατασταθεί για τα καλά στη Λιβύη. Οπότε, για να είμαστε μεταξύ μας ειλικρινής, ένα μήνυμα προς την Τουρκία το οποίο στέλνει η Ελλάδα και μάλιστα εν μέσω κλειστών καναλιών επικοινωνίας και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο αν θέλετε αργότερα μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες. Είναι σημαντικό μεν να πάει αυτό το μήνυμα από εμάς. Είναι σημαντικότερο αυτό το μήνυμα να πάει προς τους εταίρους μας. Γιατί και οι σύμμαχοί μας κύριε Καρβουνόπουλε έχουν δικό τους μερίδιο ευθύνη μικρότερο ή μεγαλύτερο σε περίπτωση που η Τουρκία ξεφύγει και υποχρεώσει και εμά να ξεφύγουμε και δημιουργηθεί μία σύγκρουση μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ. Η λογική λέει ότι αυτή η σύγκρουση δεν θα κρατήσει πολύ. Για μένα το σημαντικό είναι να αποτραπεί από το να εξελιχθεί και όχι 
να εξελιχθεί και να πούμε ότι δεν θα κρατήσει μία εβδομάδα, θα κρατήσει 72 ώρε. Το σημαντικό είναι να μην γίνει. Και αυτό για να συμβεί πρέπει η Ελλάδα να στείλει ένα, και νομίζω το κάνει και το έκανε και στο παρελθόν, με τον κύριο Αποστολάκη στην ηγεσία του Υπουργείου Άμυνα, ένα πολύ σαφέ, ξεκάθαρο, κρυστάλλινο μήνυμα προ την Τουρκία, αλλά και προ του συμμάχου μα και προ την Τουρκία μέσω των συμμάχων μα, ότι τα όρια είναι πολύ συγκεκριμένα και αν τα υπερβεί η Τουρκία, τότε η ελληνική αντίδραση, εφόσον έχουν εξαντληθεί τα διπλωματικά και νομικά εργαλεία. Δεν μπορεί παρά να είναι δυναμική. Προφανώ και αυτό έχει επίπεδα κλιμάκωση και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλύτερα οι επιχειρησιακοί. Από εμένα τουλάχιστον. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό να περάσει. Γιατί, Γιατί αυτή τη στιγμή μόνο τρει ηγέτε είναι αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να μην επιτρέψουν, να αποτρέψουν, πείτε το πώ θέλετε, στον Ερντογάν από το να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Ο ένα είναι ο Τραμπ. Δεν φαίνεται να έχει κάποια ιδιαίτερη διάθεση να το κάνει. Παρά το γεγονό ότι επιτρέψτε μου, γιατί έχει τη σημασία του, στι 27 Ιουνίου πηγαίνουν στι Ηνωμένε Πολιτείε Κοσοβάρι, Αλβανοκοσοβάρι και Σέρβι, για να βρεθεί υπό αμερικανική ομπρέλα μία λύση στο θέμα του Κοσόβου. Και προσέξτε, αυτό έχει μία θετική διάσταση ότι οι Αμερικανοί ασχολούνται με την περιοχή, αλλά επειδή αυτό έχει γίνει ερήμην των Ευρωπαίων, υπάρχει και η διάσταση ότι μπορεί ο Τραμπ να κάνει μία συμφωνία που ξέρουμε πώ. Αντιλαμβάνεται τι συμφωνίε διπλωματικέ περίπου ω εμπορική συναλλαγή, να δούμε μια ανταλλαγή εδαφών μεταξύ Σέρβων και Αλβανοκοσοβάρων και μετά να τρέχουμε ω Ευρωπαίοι και να μην φτάνουμε. Γιατί θα έχει δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ αρνητικό προηγούμενο στου κόλπου τη γυραιά Υπήρου. Κλείνω την παρένθεση αυτή και έρχομαι σε αυτό που ήθελα να πω για να ολοκληρώσω. Αν λοιπόν δεν είναι ο Τραμπ, μπορεί να είναι ο Πούτιν. Δεν νομίζω ότι ο Πούτιν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα ή κόπτεται για το αν δύο ανατοϊκοί εταίροι μπορεί να έρθουν στα πρόθυρα της σύραξη. μπορεί αυτό με ένα κινησμό που χαρακτηρίζει τη Ρωσία να είναι ίσως και καλό. Και η τρίτη είναι η καγκελάριος Μέρκελ. Ο καγκελάριος Μέρκελ δεν με πείθει ότι είναι κατασταλαγμένη στο να αποφασίσει ακόμα και να ρισκάρει τη λειτουργική σχέση που έχει με τον πρόεδρο Ερντογάν λέγοντάς του μία κουβέντα παραπάνω. Όμω, όμως, επειδή τα πράγματα δεν είναι μαύρα, γι' αυτό και σα είπα ότι πριν έχω, υπάρχει και ένα ψήγμα αισιοδοξία, θεωρώ, κύριε Καρβουνόπουλε, ότι ακριβώ επειδή η κρίση τη οικονομία τη Τουρκία επηρεάζει πάρα πολύ και το πολιτικό κεφάλαιο του Προέδρου Ερντογάν, γιατί εδρεώθηκε και κυριάρχησε πολιτικά χάρη στο οικονομικό θαύμα, και τώρα το οικονομικό θαύμα κινδυνεύει να του γυρίσει μπούμεραν, και στι δημοσκοπήσει, α αφήσουμε το αν προηγεί το ημά ή όχι, για μένα είναι δευτερεύον. Το ότι είναι προτεραιότητα η οικονομία, η ανεργία, η ανατίμηση των προϊόντων και ο πληθωρισμό πλήττει στην καρδιά τη πολιτική του Ερντογάν, τον ίδιο τον Τούρκο Πρόεδρο. Αυτό δίνει ένα σημαντικό, κατά την άποψή μου, ε, παράθυρο, προσφέρει και ένα εργαλείο στα χέρια Αμερικανών και Ευρωπαίων για να βάλουν ή να επιχειρήσουν τουλάχιστον να βάλουν την Τουρκία σε, μια σχετική, ε, σε ένα σχετικό πλαίσιο. Ε, με κανόνες συμπεριφοράς ε, ενισχύοντας την οικονομία της αλλά αυτά θα πρέπει να πηγαίνουν μαζί Κατάλαβα ε, Πάντως ε, επειδή μιλήσατε για την αποστολή ενός μηνύματος που πρέπει να στέλνουμε στην απέναντι πλευρά ε, εντάξει αυτό το μήνυμα το στέλνουμε με δηλώσεις που γίνονται εδώ στην Αθήνα στα ελληνικά μέσα μας ενημέρωσης το πιο ανησυχητικό που έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα και το είπε εδώ σε μια συνεδευτή του στο Μιλιτέρο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας ο κ. Γιακόπουλος, μάλλον το επιβεβαίωσε σε μια ερώτησή μας είναι ότι η απέναντι πλευρά, η τουρκική δεν σηκώνει πλέον τα τηλέφωνα ή εν πάση περιπτώσει να το πω πιο στρογγυλεμένα δεν θέλει, δεν δείχνει διατεθειμένη να επικοινωνεί τόσο συχνά με την Αθήνα και δεν ξέρω αν και η Αθήνα το, το, το επιδιώκει να υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα, ένα πρόβλημα και μια ένδειξη ότι η Τουρκία έχει πάρει τις αποφάσεις της και βαδίζει σε ένα δρόμο έντασης. Κατά πρώτον από ότι ο κύριος Διακόπλος στον οποίο αναφερθήκατε είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος ο οποίος κάνει πολύ καλά τη, τη δουλειά του ε, και γι' αυτό και είναι μετρημένο στα, στα λόγια του. Θα πρέπει να είναι και άλλοι μετρημένοι στα λόγια τους γιατί ξέρετε η αντιπαράθεση με την Τουρκία δεν μπορεί να γίνει ούτε μπορούμε να την προετοιμάσουμε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όσο και αν αρέσει αυτό σε σας και στους συναδέλφους σας... Σωστό, σωστό. Ε, 
Το να στέλνει το μήνυμα ε, αποτροπή δημόσια το κάνει μία φορά. Άντε να το κάνει δύο φορέ. Αν το λε μέρα παραμέρα ή σχεδόν κάθε μέρα, χάνει το νόημά του. Κατά την άποψή μου, χάνουν οι λέξει το νόημά του. Το είπε, τελείωσε. Από εκεί πέρα. Κάνει φροντίζεις... περισσότερο κακό τελικά παρά είναι χρήσιμο. Ναι. Ακριβώς. Α, από εκεί πέρα φροντίζει κάτω από τα ραντάρ να είσαι σαφή και να δείχνει την αποφασιστικότητά σου. Τώρα, ω προ το... του κομμένου διάβλου. Έγραψα την περασμένη Κυριακή και στη Real ένα κείμενο για το πόσο σημαντικό είναι να επαναφέρουμε τους διάβλους επικοινωνίας. Στην προηγούμενη διακυβέρνηση υπήρχαν τρεις άνθρωποι οι οποίοι συνομιλούσαν σε κλίμα εμπιστοσύνης με την άλλη πλευρά. Ήταν ο κύριος Αποστολάκης ως ΓΕΘΑ και αργότερα υπουργό Άμυνα και αποσοβήθηκαν αρκετά περιστατικά όπως ξέρετε και γνωρίζω κι εγώ ε, χάρη σε αυτό το ανοιχτό διάβλο που είχε με τον ΑΚΑΡ ήταν ο κύριος Παρασκευόπουλος ο πρέσβης α, ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών και ήταν και ο κύριος Καλπαδάκης ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος του Διπλωματικού Γραφείου ο Διευθύνης του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Ε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας με την Τουρκία παρά μόνο σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών και αυτά είναι μάλλον θα έλεγα μη λειτουργικά. Είναι περισσότερο τυπικά. Όταν σε ένα καθεστώς όπως είναι αυτό της Τουρκίας, προεδροκεντρικό και προσωποκεντρικό, αυτός που άρχει, ο Ερντογάν εμπροκειμένο, λέει ότι εγώ δεν θέλω να βρεθώ στο ίδιο δωμάτιο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπως και είπε πριν από λίγο καιρό, αντιλαμβάνεστε ότι εκτός αν αλλάξει κάτι από την κορυφή προς τα κάτω, είναι εξαιρετικά αμφίβολο να δούμε οποιονδήποτε υπηρεσιακό παράγοντα της Τουρκίας, διπλωμάτη, ε, υπουργό, να αναλαμβάνει την ευθύνη και το συνεπαγόμενο ρίσκο, να πάει κόντρα σε αυτό που του έχει πει ο πρόεδρός του και το έχει πει και δημόσια και να προσπαθήσει να αναζητήσει κανάλια επικοινωνίας με την ελληνική πλευρά. Αυτή είναι η μία πτυχή. Και ως προς αυτή θέλω να πω ότι ο μόνος τρόπος, κύριε Καρβουνόπουλε, κατά, κατά με, για να αποκατασταθούν οι διάβλοι, είναι μέσω απευθείας επικοινωνίας του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Και θεωρώ ότι αυτό είναι επιτακτικό να γίνει σήμερα. Θα έπρεπε να έχει γίνει χθες. Ξέρετε γιατί. Γιατί σας καλώ να σκεφτείτε πώς θα είναι η επικοινωνία Μητσοτάκη Ερντογάν υπό συνθήκες ενός θερμού επεισοδίου ή μιας κρίσης στρατιωτικής πόσο μεγαλύτερη πίεση θα μπει στην ελληνική πλευρά Πόσο πιο δύσκολο θα είναι να βρεθεί ο Ερντογάν και κυρίως πόσο πιο δύσκολο θα είναι να αποτραπεί η εξέλιξη μιας τέτοιας κατάστασης σε κάτι χειρότερο. Το οποίο εξακολουθώ να πιστεύω ότι και τα δύο μέρη θέλουν εξίσου να το αποφύγουν. Όμως υπάρχει και η διάσταση αυτού που είπατε. Οι Τούρκοι δεν απαντούν ούτε στους Έλληνες λιμενικούς, ούτε στους Έλληνες υπουργού, ούτε σε κανέναν. Έχουν κλείσει τι πόρτε. Τώρα, αν αυτό το κάνουν γιατί θέλουν να επικοινωνήσει ο κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν, μένει να διαπιστωθεί. Αλλά δεν μπορούμε να το ξέρουμε αν δεν γίνει η απόπειρα επικοινωνία. Αν το κάνουν γιατί έχουν αποφασίσει να πάνε σε μια άλλη κατάσταση, έτσι κι αλλιώ έχουν αλλάξει πίστα στη σχέση του με την Ελλάδα, εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια. Αν τώρα λοιπόν θέλουν να το πάνε κάπου αλλού και, να, και πιστεύουν ότι είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να κλείσουν τι εκκρεμότητε με την Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο χρειάζεται και η επικοινωνία. Όχι ότι στην επικοινωνία θα σου πούν τι βαθύτερε ή τι μύχιε σκέψει του, αλλά αν μη τι άλλο, μέσα από μια τακτική επικοινωνία και από ένα κλίμα εμπιστοσύνη, μπορεί να καταλαβαίνει περισσότερο και να διαβάζει περισσότερο την άλλη πλευρά. Πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει. Ε, υπάρχει άποψη από πολλού, από κάποιου μάλλον, κύριε Φίλη, που λέει ότι θα πρέπει η Ελλάδα να. Να γίνει πιο επιθετική στη διπλωματία τη, α το πούμε έτσι, ή να προχωρήσει άμεσα στα, στην αύξηση στα 12 μίλια. Mm -hmm. ε, πιστεύετε ότι τέτοιε κινήσει αυτή τη στιγμή μπορούν να βοηθήσουν ή θα δώσουν στην Τουρκία ε, την αφορμή που φαίνεται ότι ψάχνει για να πάμε στο επόμενο επίπεδο, Καταρχά, η Τουρκία, κύριε Καρβουνόπουλε, έχω την εντύπωση ότι ψάχνει μια αφορμή για να, είναι, να δείξει προ τα έξω ότι είναι αμυνόμενη και όχι επιτιθέμενη. Ε, και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι, οι Έλληνες ε, στρατιωτικοί ε, για να αποφύγουν κάτι τέτοιο. Γιατί η Τουρκία μπορεί να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο αλλά προσπαθεί να έχει μια επίφαση νομιμότητα σε όλες τις ενεργειές της. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. 
ακόμα και για το τουρκολιβικό σύμφωνο, αυτά τα παράλογα που λέει, προσπαθεί να δώσει μια επίφαση νομιμότητας. Και σας είπα πριν ότι πιστεύω πως μέσα στο καλοκαίρι δεν θα έχουμε κάτι, όχι μόνο λόγω τουρισμού, αλλά και γιατί για να εκδοθούν οι άδειε, επειδή υποτίθεται ότι είναι μια διεθνής διαδικασία, ένας διεθνής διαγωνισμός, Έστω και για το τυπικό τη υπόθεση, θα πάρει κάποιο καιρό. Ακριβώ για να έχει αυτή την επίφαση νομιμότητα. Κλείνω πάλι αυτό η παρένθεση και έρχομαι στο ερώτημά σα. Είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή ε, αντικειμενικά ε, πολύ δύσκολη. Όμω, έχουμε όπλα στα χέρια μα. Ναι, έχουμε. Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Ναι, μπορούμε. Γιατί με το να μην αξιοποιούμε τι πρόνοιε του δικαίου τη θάλασσα ή του διεθνού δικαίου. Δεν καταφέρνουμε κάτι περισσότερο από το να στέλνουμε ένα μήνυμα κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία, το οποίο η Τουρκία το εκλαμβάνει ω μήνυμα αδυναμία. Και γι' αυτό και προχωρά. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, κατά την άποψή μου. Το είχαμε άλλωστε αναφέρει και σε μια πολύ καλή συνέντευξη που είχαμε στο Μιλιτέρ, ε, στο περιοδικό, ε, πριν από νομίζω τρει μήνε. Πρώτον, εφόσον έχουμε τη συμφωνία με την Ιταλία πλέον και τη ΑΟΣ. Έχουμε ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή βάση για να προχωρήσουμε σε επέκταση εγελίτητα ζώνη στο Ιόνιο. Η επέκταση εγελίτητα ζώνη στο Ιόνιο θα, περιλάβει, θα συμπεριλάβει και το κλείσιμο κόλπων και τη χάραξη γραμμών βάση. Αυτό σημαίνει ότι επεκτείνει την κυριαρχία σου. Γιατί τα χωρικά ύδατα, η εγελίτητα ζώνη είναι κυριαρχία. Αντιθέτω με το, την ΑΟΣ και την Ιφαλοκρηπίδα που είναι κυριαρχικό δικαίωμα. Επεκτείνει λοιπόν την κυριαρχία σου. Σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να πιεστεί και η Αλβανία για να κλείσουμε την εκκρεμότητα και με την Αλβανία ω προ την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Η Αλβανία έχει κλείσει τα θαλάσσια σύνορα, τα έχει ορίσει από το 1992 με την Ιταλία. Άρα σε αυτό το τριεθνέ που δημιουργήθηκε τώρα, μένει μόνο η συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Αλβανία για να κλείσει συνολικά το κομμάτι αυτό του Ιωνίου. Πρέπει να γίνει. Στην επέκταση τη γελίτητα ζώνη του Ιωνίου, εγώ θα συμπεριλάμβανα και κομμάτια του Αιγαίου. Από το Σούνιο, το Ναύπλιο, τα Κύθυρα, τα Αντικύθυρα και θα συμπεριελάμβανα, αυτό θέλει σκέψη, είναι υποεξέταση, αλλά νομίζω θα, το, θα πρέπει να το διερευνήσουμε και το κομμάτι που βρίσκεται νοτίως της Κρήτης. Πολύ περισσότερο σήμερα που έχουμε το τουρκολιβικό σύμφωνο στο σβέρκο μας. Από εκεί και πέρα η οριοθέτηση ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδας με την Αίγυπτο που συνεπάγεται σοβαρές δυσκολίες αναντήρητα είναι μια επίσης ενέργεια την οποία η ελληνική πλευρά πρέπει να την επιδιώξει και θα σας έλεγα χρονικά ότι θα μπορούσε ακόμα και να προηγηθεί της αντίστοιχης συμφωνίας με την Αλβανία γιατί αυτό που μας καίει είναι να μπορέσουμε να διεμβολήσουμε το τουρκολιβικό σύμφωνο και ως προς αυτό η συμφωνία με την Αίγυπτο είναι καθοριστική. Είναι και δύσκολη βέβαια, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Σωστά. Θα δούμε. Ε, ε, να επιστρέψω λίγο στο ερώτημα που μας έκανα πριν από λίγο. Ότι, ε, μήπως θα πρέπει να, να βρούμε έναν τρόπο να γίνουμε λίγο πιο πρωταγωνιστές στην, στην περιοχή. Και το αναφέρω αυτό γιατί ε, διάβαζα τις δηλώσεις που έγιναν στο πρόσφατο ταξίδι του κ. Μητσοτάκη στο Ισραήλ. Δεν πρόλαβα να, να πάω λίγο πίσω στι δηλώσει αρχίζοντα από τον κύριο Σαμαρά. Γιατί έχω την αίσθηση ότι, α πούμε, το Ισραήλ, που το θεωρούμε ένα πολύ σημαντικό παίκτη στην περιοχή και η συνεργασία μαζί του εξίσου σημαντική για την Ελλάδα, διαπιστώνω ότι όσοι πρωθυπουργοί και υπουργοί έχουν πάει όλα αυτά τα χρόνια, την τελευταία δεκαετία, α πούμε, ε, λέμε περίπου τα ίδια, ακούμε περίπου τα ίδια σε επίπεδο δηλώσεων, αλλά δεν βλέπω κάτι να προχωράει. Και υπάρχει υποψία ότι μάλλον η ευθύνη είναι περισσότερο δική μα. Δεν αφορά μια κυβέρνηση, αφορά όλε τι κυβερνήσει. Ότι κάπου είμαστε φοβικοί, δεν προχωράμε, δεν τρέχουμε, δεν πρωταγωνιστούμε. Πρέπει να προχωρήσει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να δείξουμε ότι σε ένα βαθμό και ε, περισσότερο από εκεί που βρίσκεται το μπόι μα, μπορούμε να ορίζουμε τι εξελίξει. Μάλλον να το πω πιο σωστά, να τι συνκαθορίζουμε τι εξελίξει. Ε, συμφωνώ ότι η ενδυνάμωση των σχέσεων με το Ισραήλ όπως αντίστοιχα και με την Αίγυπτο θα πρέπει να γίνει, θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει να μην ετεροπροσδιορίζουμε τη σχέση μας με το Ισραήλ κύριε Καρβουνόπουλε μόνο επί τη βάση της αντιπαλότητας με την Τουρκία και ξέρετε γιατί, γιατί αύριο μεθαύριο το Ισραήλ με την Τουρκία Κάλιστα μπορούν να τα βρουν. Αυτή τη στιγμή Σωστά. δεν τα βρίσκουν γιατί είναι τα νιάχου Ερντογάν είναι σε κλίμα εχθρικό όπως και ο Σύση με τον Ερντογάν. Και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντι στην Τουρκία. Όμως εμπορικές συναλλαγές εξακολουθούν να γίνονται και γίνονται με πάρα πολύ καλό, μάλλον με θετική δυναμική. Και 
υπάρχει πίεση για μερική αποκατάσταση των σχέσεων. Αν λοιπόν εμεί έχουμε στηρίξει τη σχέση μα με το Ισραήλ αποκλειστικά και μόνο στην αντιπαράθεση που έχουμε εμεί και το Ισραήλ με την Τουρκία, τότε όταν το Ισραήλ τα βρει με την Τουρκία, θα τα ξανασπάσει με εμά τέλο πάντων, θα μα βάλει σε δεύτερη μοίρα. Το να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ισραήλ, είτε μιλάμε για καινοτόμε τεχνολογίε, είτε μιλάμε για κυβερνοασφάλεια. Είτε μιλάμε για την αμυντική μα βιομηχανία, ξέρετε πάρα πολύ καλύτερα από μένα σε τι τέλμα έχει περιέλθει και πόσο ανάγκη έχει από τεχνογνωσία και κεφάλαια και έργα κυρίω. Το να ενισχύσουμε τη σχέση μα στο κομμάτι τη αγροτική οικονομία, όπου οι Ισραηλοί, θα το πω λίγο έτσι υπερβολικά, αλλά ε, καλλιεργούν στην έρημο. Ναι. Και χωρί νερό. Και εμεί έχουμε κάμπου. Και ακόμα είμαστε σε μια αναζήτηση του τι ανήκει σε ποιον ή τέλο πάντων αν ο συνεταιρισμό μπορεί να συνεργαστεί, αν το ένα αν το άλλο. Αυτά είναι θέματα που δεν ε, άπτονται τη δική μου αρμοδιότητα. Αλλά θέλω να πω ότι μπορούμε να πάρουμε από το Ισραήλ τεχνογνωσία και μπορούμε να δώσουμε ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί έχουμε υψηλή ειδίκευση ανθρώπινο δυναμικό. Θα σα πω μόνο σχετικά με την αδελτηρία τη δική μα, χωρί αυτό να σημαίνει ότι ευθυνόμαστε πάντα και μόνο εμεί. Γιατί όπω ξέρετε, σε ασκήσει που έχουν γίνει με το Ισραήλ. Οι Ισραηλοί δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να μοιραστούν μαζί μα πληροφορίε και διάφορα άλλα που εμεί τα θέλαμε για να φανεί ότι η σχέση αυτή δένει. Αλλά πριν από περίπου μία δεκαετία ξεκίνησε μία κουβέντα για το πώ θα μπορούσαν οι Ισραηλοί να βοηθήσουν σε αφαλατώσει στα ελληνικά νησιά. Έτσι ώστε το νερό να μην είναι πανάκριβο, να μην, να μην λέμε το νερό νεράκι. Λοιπόν, που είναι ένα πρόβλημα που ειδικότερα το καλοκαίρι, όταν ο πληθυσμό των νησιών ε, πολλαπλασιάζεται, το αντιμετωπίζουν. Εγώ δεν ξέρω να έχει γίνει κάτι έκτοτε. Και είναι μια κουβέντα η οποία πάει και έρχεται σχεδόν επί μια δεκαετία. Από τότε δηλαδή που πιάσαμε το νήμα των σχέσεων με το Ισραήλ επί περίοδου ε, Γεωργίου Παπανδρέου. Έτσι ήταν ο Νετανιάχου με τον Παπανδρέο που συναντήθηκαν το Φεβρουάριο του 2010 στη Μόσχα και εκεί πέρα μπήκαν οι βάσει των σχέσεων με το Ισραήλ οι οποίες είναι το χρόνο μπορεί να ενδυναμώθηκαν σε κάποια σημεία αλλά σε κάποια άλλα έμειναν θα έλεγα μάλλον εκεί που ήταν πριν από μία δεκαετία. Έμειναν στάσιμε δηλαδή. Ε, σω για να πάμε και σε ένα άλλο μέρο τη γειτονιά μα, η, η νοχελικότητά μα φαίνεται ε, ε, κυρίω στα Βαλκάνια, με τα οποία εμεί οι δημοσιογράφοι κακώ δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ όσο με την ε, Μεσόγειο, την Τουρκία και τη Βόρεια Αφρική. Ε, και οι αλλά, ε, α, 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 δεν μόνο οι και οι ερευνητέ, όλοι μα. Ε, 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 εκεί διαπιστώνουμε ότι ο Ερντογάν κάθε τόσο είναι στο Βελιγράδι, στη Σερβία με την οποία η Ελλάδα πάντα είχε μια ιδιαίτερη σχέση. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την Αλβανία, η οποία έχει μια άλλη σχέση με το καθεστώς Ερντογκάν, σε όλες τις άλλες χώρες δεν νιώθουμε ότι η Ελλάδα έχει το ρόλο που δικαιωματικά θα της ανήκει, θα έλεγα. Ο Μπορίσοφ έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Ερντογκάν, λέμε, εμείς και παραπονιόμαστε, αλλά εμείς που είμαστε... Να μην αναφερθώ τώρα στη γνωστή ιστορία των Πρεσπών και της Βόρειας Μακεδονίας, καλή, κακή συμφωνία. Υπάρχει, δεν την έχει αφισβητήσει καμία κυβέρνηση, αλλά δεν βλέπω ούτε αυτή να την εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε, τέλο πάντων. Συμφωνώ απόλυτα ότι η νοτιοανατολική Ευρώπη είναι μια περιοχή ειδικών συμφερόντων για την Ελλάδα και μια περιοχή στην οποία η Ελλάδα θα μπορούσε, έτσι θα το πω λίγο λαϊκά, να κάνει παιχνίδι και θα μπορούσε να έχει έναν ρόλο πρωταγωνιστικό. Πράγμα το οποίο επιχειρήθηκε να γίνει τη δεκαετία του 90. Ε, πέτυχε μερικώ, ε, απέτυχε σε κάποια άλλα πεδία. Αλλά αν μη τι άλλο, υπήρχε μια ενεργητικότητα από δική μα πλευρά. Βάλαμε σε δεύτερη μοίρα τα Βαλκάνια, τα, την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ε, όταν η Ρουμανία και η Βουλγαρία μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, αναρωτιέται κανεί, επειδή εμεί του τους βοηθήσαμε πραγματικά πολύ, αν κερδίσαμε κάτι από αυτό. Γιατί δεν σε λαμβάνουν υπόψη τα άλλα μέρη. Αν προσφέρει απλόχερα βοήθεια και υποστήριξη χωρί να ζητά ανταλλάγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Καρδινόπουλε. Δεν ναι, γίνεται εμεί να επιδεικνύουμε μια μεγαλοψυχία μόνο και μόνο γιατί είμαστε κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να γίνει και η Ρουμανία με τη Βουλγαρία. Δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό απέναντι στην Αλβανία. Η Αλβανία έχει περάσει από δύο φάσει. Ένταξη στο ΝΑΤΟ και ε, ημερομηνία ε, έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει αλλάξει κάτι στη μεταχείριση τη ελληνική μειονότητα. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Και δεν έχει αλλάξει κάτι γενικότερα στην επιθετικότητα που δείχνει κατά καιρού και λόγω οικονομικών εσωτερικών δυναμικών. Αλλά αυτό δεν με απασχολεί εμένα ή η Αλβανία. Δεν είναι αυτέ χαμένε ευκαιρίε. Μια ναι, και. Ναι, ναι. Σα δεν περί νοχελικότητα. Δεν ξέρω αν είναι νοχελικότητα ή αδράνεια. 
αλλά είναι χαμένε ευκαιρίε. Και η τελευταία ήταν πριν από λίγο καιρό σε σχέση με την Αλβανία. Και τώρα να δούμε πώ θα κάνουμε επιπία βάση στην κουβέντα με του Αλβανού για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, καθότι αρνούνται κατηγορηματικά τη συμφωνία του 2009. Βόρεια Μακεδονία. Για μένα, και το γράφω και στο βιβλίο, ξέρω ότι δεν είμαι αρεστό ίσω στην πλειονότητα του πληθυσμού, αλλά για μένα η πραγματικότητα είναι η εξή. Η συμφωνία αυτή είχε τα προβλήματά τη. Είχε τα προβλήματά τη. Ασφαλώ, όπω κάθε συμφωνία που είναι προϊόν συμβιβασμού. Θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε μια συμφωνία 100-0. Ακόμα και αν μπορούσαμε, θα έπρεπε να το αποφύγουμε. Η συμφωνία αυτή, λοιπόν, είναι μαζί μα. Ε, και παρά τα προβλήματα, κυρίω το κομμάτι γλώσσα και ε, εθνότητα, τα οποία είναι αδιαμφισβήτητα, είναι μια συμφωνία η οποία βοήθησε την Ελλάδα να πάει ένα βήμα μπροστά. Να αρχίσει να μετριάζεται ο ανθελινισμό στο εσωτερικό των γειτόνων, να κάνουμε ακόμα και κοινέ περιπολίε στον αέρα με ε, την Βόρεια Μακεδονία, που σε τελική ανάλυση είναι αμεληταία ποσότητα στρατιωτικά μιλώντα. Άρα, θα έπρεπε να την πάρουμε από το χεράκι και να την πάμε εμεί στο ΝΑΤΟ και να πούμε ότι εμεί είμαστε εδώ, η, δεν θα πω προστάτητα δύναμη, αλλά ο βασικό σα εταίρο, ο προνομιακό σα συνομιλητή και όχι η Τουρκία, που πολύ θα το ήθελε και το επιδιώκει. Ε, και βέβαια ως προς τη Σερβία στην οποία αναφερθήκατε ναι, τη δεκαετία του 90 η Ελλάδα ακολούθησε μια πολιτική φιλοσερβική γιατί το επιθυμούσε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας μόνο που ξέρετε η εξωτερική πολιτική με όλο το σεβασμό απέναντι ε, στους συμπατριώτες μου ε, δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα των συναισθηματισμών των αγκυλώσεων ή ε, ε, των συναισθημάτων ε, του λαού. Αν και εφόσον χρειαστεί, ναι, ο λαός πρέπει να είναι συμμέτοχος. Αλλά δεν μπορεί τη δεκαετία του 90 η Ελλάδα να ακολουθεί μία άκρητη φιλοσερβική πολιτική και οι Σέρβοι το 1996 να αναγνωρίζουν την πλέον Βόρεια Μακεδονία, τότε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δηλαδή, Στη διεθνή πολιτική, όπω εν πολύ και στη ζωή, εκτό αν μιλάμε για τι ανθρώπινε σχέσει, υπάρχει, το δούνε και λαβίν. Εμεί δίναμε, δεν παίρναμε. Εμεί στηρίζαμε, βάλαμε το κεφάλι μα, ε, 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 βάλαμε, παίξαμε, α πούμε, ε, την τύχη μα, ε, δημιουργήσαμε προβλήματα σχέση μα με του δυτικού εταίρου, φαινόμασταν να ήμασταν, α πούμε, μια δύναμη παράτερη στην περιοχή που υποστήριζε τη Ρωσία, η οποία τότε μόλι είχε βγει από την πτώση του τείχους και πραγματικά ήταν αλλοπρόσαλη πολιτική του Γέλτσιν ε, και την Σερβία ε, και τον Μιλόσεβιτς και ε, τα εγκλήματα πολέμου που έγιναν από όλα τα μέρη έτσι, όχι μόνο προφανώς από τους Σέρβους στα, στην περιοχή των Μαλκανίων. Δεν μας ωφέλησε αυτό σε κάτι. Περιγράφω σε αδρές γραμμές τις χαμένες ευκαιρίες της ελληνικής διπλωματίας σε σχέση με τα Βαλκάνια μιας και πολύ καλά κάνατε και εστιάσατε εκεί την προσοχή σας γιατί, γιατί για μένα ο φυσικός χώρος στον οποίο η Ελλάδα θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει πρόσβαση και διείσδυση οικονομική, εμπορική και κατ' επέκταση πολιτική είναι αυτή των Βαλκανίων, των δυτικών Βαλκανίων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό δεν σημαίνει ότι αφήνουμε κατά μέρο την Ανατολική Μεσόγειο και καλά κάνουμε και στρεφόμαστε προς τα εκεί γιατί έχουμε την καλάζια πατρίδα, έχουμε ένα νέο δεδομένο ή όχι τόσο νέο τέλος πάντων, ότι η Τουρκία θέλει να διευρύνει την επιρροή της στις θάλασ όμως, ένας τρόπος για να μετριαστεί η τουρκική επιθετικότητα είναι και μέσω της α, ε, καλύτερης ε, πρόσβασης και πιο αποτελεσματικής διπλωματίας της Ελλάδος στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ένα θέμα που υπάρχει και κάπου δείχνουμε να το έχουμε ξεχάσει τις τελευταίες εβδομάδες. Επειδή μιλάμε, προβλέπουμε τα θερμά επεισόδια και τι μπορεί να κάνει στρατιωτικά Ερντογάν και τα λοιπά, υπάρχει το θέμα του μαστευτικού προσφυγικού. Το οποίο το ξέρει πάρα πολύ καλά η κυρία Τσιριγότη, βέβαια δεν είναι η δικότητά μα, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σα ρωτήσω αν, αν σα ανησυχεί ότι αυτό μπορεί να είναι το θερμό επεισόδιο το οποίο αναμένουμε κάποια στιγμή. Να μην είναι στρατιωτικό δηλαδή, αλλά αν αυτό, μια μαζική αποστολή στο, στο Αιγαίο, όπω επιχειρήθηκε να γίνει και στον Εύρο. Η κυρία Τσιριγότη πράγμα το ξέρει πάρα πολύ καλά και το χειρίστηκε ε, αποτελεσματικά. Ε, νομι... Όχι νομίζω, είμαι. Βέβαια δεν μπορεί να είσαι για τίποτα, αλλά θεωρώ ότι στον Εύρο δεν θα έχουμε επανάληψη του φαινομένου του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας. 
Για λόγου που έχω πει πολλέ φορέ, το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί, η Τουρκία έκανε την επιχείρηση εκεί, την απόπειρα, δεν πέτυχε. Θα είναι σαν να πυροβολεί τα πόδια τη να επαναλάβει κάτι, έστω και αν είναι με λίγο διαφορετική ε, τακτική από πλευρά τη. Στα νησιά υπάρχει πάντα αυτό ο κίνδυνο. Ε, είναι σημαντικό να στέλνουμε εμεί ένα μήνυμα ε, αποτροπή, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι αρκετό. Και πρέπει να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί όταν δίνουμε αριθμού και λέμε 175-200-300 πέρασαν σήμερα, επιχείρησαν χίλιοι ή δεν ξέρω τι άλλο, γιατί τα νούμερα ακόμα είναι μικρά. Άρα η δυνατότητα η δική μα, την οποία δεν πρέπει να υπερπροβάλλουμε υπερτονίζοντα ότι εμεί τα έχουμε κάνει όλα τέλεια στο Αιγαίο, γιατί αυτό ερεθίζει τα αντανακλαστικά των Τούρκων και του δημιουργεί την επιθυμία να δείξουν ότι όχι, δεν είναι έτσι όπω τα λέτε. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε την υπερπροβολή και την υπερβολή σε σχέση με το τι καταφέρνουμε στο Αιγαίο, αλλά το μήνυμα προ την άλλη πλευρά να είναι σαφέ. Από εκεί και πέρα, πολλά δεν εξαρτώνται από εμά, κύριε Καρβουνόπουλε. Μόνο εξαρτώνται από την σε εξέλιξη διαπραγμάτευση που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία και η οποία προφανώ έχει στο επίκεντρό τη και το προσφύγιο μεταναστευτικό. Όχι μόνο αυτό. Αν λοιπόν η Τουρκία ικανοποιηθεί, νομίζω ότι δεν θα έχουμε. Αυξημένε ροέ, τουλάχιστον σε αριθμού που δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε. Αν η Τουρκία απ' την άλλη δεν ικανοποιηθεί, θέλετε ω προειδοποιητική βολή, θέλετε ω διαπραγματευτικό ε, ατού, μπορεί να δούμε ξαφνικά να ε, αυξάνονται οι ροέ και βέβαια εκεί θα δοκιμαστεί και η δική μα αποτελεσματικότητα. Ελπίζω μόνο να μην χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Κάτι τελευταίο, κύριε Φίλη, επειδή στην Ελλάδα μα αρέσουν οι ψευδεστήσει και πιανόμαστε από αυτέ. Ε, όταν πρωτοβγήκε ο Ορντογάν, όλοι είχαν, είχαμε ποντάρει στο ότι επιτέλου βρήκαμε έναν ηγέτη στην Τουρκία με τον οποίο μπορούμε να συνοηθούμε. Η κατάληξη είναι γνωστή. Επειδή βλέπω να διαμορφώνεται ένα ανάλογο κλίμα για αυτού που έρχονται, ένα από αυτού είναι ο Ιμάμογλου. Θέλω να μου πείτε, η, 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 η στρατηγική τη Τουρκία, εντάξει, το πρόσωπο πάντα έχει μια σημασία και παίζει ένα ρόλο. Θα διαμορφωθεί δραματικά αν, αν όντω έχουμε μπει στην πορεία αποδόμησης του καθεστώτος Ορντογάν δηλαδή αν έρθει ο Ιμάμογλου ή κάποιος άλλος ο Αμπατζάν δεν ξέρω ποιος θα έρθει θα, θα πρέπει να περιμένουμε δραματικές αλλαγές όπως κάποιοι ελπίζουν στην Ελλάδα Ο Ερντογάν κύριε Καρβουνόπουλε πραγματικά στην αρχή της θητείας του φαινόταν να είναι η καλύτερη δυνατή περίπτωση και θα σας θυμίσω ότι για να μην ρίχνουμε την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο στην Τουρκία ότι ευθύνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση για το γεγονός ότι χάθηκε αυτή η ευκαιρία, αν ποτέ υπήρξε. Αν δηλαδή πάρουμε το καλό σενάριο ότι ο Ερντογάν δεν είχε μία ατζέντα που είναι αυτή που βλέπουμε σήμερα και απλά και μόνο την φτιασίδωσε μόνο και μόνο για να καταφέρει να βγάλει τους κεμαλιστές εκτός ε, και να επιβληθεί ο ίδιος και τελικά να είναι αυτός ο αυταρχικός ηγέτης τον οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ παίρνω το καλό σενάριο ότι ο Ερντογάν είχε πράγματι την επιθυμία να κάνει κάτι διαφορετικό και σε σχέση με την Ελλάδα και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η αλήθεια είναι ότι οι Ευρωπαίοι του έκοψαν πολύ γρήγορα τα φτερά και ακόμα και αν όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν θα ήταν ε, αναμενόμενο να δούμε την Τουρκία να γίνεται πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολλούς λόγους όταν του λες όχι στην, εντα... στην ένταξη πρέπει να του έχει σαν καρότο, σαν τυράκι κάτι άλλο να του προσφέρεις δεν μπορεί να του λες όχι στην ένταξη τελεία. Πρέπει να υπάρχει μία άνω τελεία ή ένα κόμμα εκεί. Και αυτό η Μέρκελ και ο Σαρκοζή το 2007 δεν το έβαλαν. Είχαμε και το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, το οποίο άλλαξε την ψυχοσύνθεση του Ερντογάν. Επαναλαμβάνω, μπορεί ο Ερντογάν πράγματι να ήταν αυτός που είναι σήμερα από την αρχή. Και απλώς να κρυβότανε. Εγώ παίρνω το σενάριο να μην ήταν έτσι. Αν πράγματι ισχύει αυτό, χάσαμε μία ευκαιρία. Χάσαμε μία ευκαιρία το 2003-2004, όταν ήμασταν κοντά σε μία συμφωνία για το Αιγαίο, για την επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης μας στο Αιγαίο, που αν αυτή τη συμφωνία την είχαμε σήμερα θα σπέβδαμε να την υπογράψουμε πιθανολογώ, αλλά σήμερα η βάση των συζητήσεων με την Τουρκία, αν και όποτε αυτές επανεκκινήσουν, δεν θα είναι ίδια, δεν θα είναι αυτή του 3 και του 4. Χάσαμε επίσης μια ευκαιρία το 2011, αλλά εμείς τότε ήμασταν πλέον σε κατάσταση μνημονίων και δεν ήταν προτεραιότητά μας Τουρκία, Αναγνωρίζουμε και τρόπον την απιστώνουμε στον Ερντογάν ότι τα πρώτα χρόνια, τα δύσκολα των μνημονίων, δεν επιχείρησε να δημιουργήσει μια τετελεσμένη κατάσταση. Αλλά από την άλλη, βέβαια, αργότερα ο Ερντογάν 
αναβάθμισε και ποιοτικά και ποσοτικά τις αξιώσεις της χώρας του και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι ένας πολύ δύσκολος, δίστροπος συνομιλητής ο οποίος σε τελική ανάλυση δεν είναι διατεθειμένος να ρίξει νερό στο κρασί του και να συμβιβαστεί. Και όσο δεν συμβάζεται με την πραγματικότητα την νομική και την περιφερειακή τόσο το χειρότερο και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από αυτό το σημείο Μέχρι να πούμε ότι στη μετά Ερντογάν εποχή, όπου φαίνεται ότι κάποιε δυναμικέ έχουν αρχίσει ήδη να αναπτύσσονται στην Τουρκία, και δεν είναι μόνο ο Ιμάμογλου που είπατε σωστά, ο οποίο στι δημοσκοπήσει φαίνεται να τον κερδίζει, ή ο Μπαμπατζάν και ο Νταβούτογλου που δεν υπερβαίνουν το 10% για να μπουν στη Βουλή, αλλά τραβούν από τη δεξαμενή των ψηφοφόρων του ΑΚΕΠ, άρα είναι πρόβλημα για τον Ερντογάν. Είναι ο Ακάρ, ο Υπουργό Άμυνα, είναι ο Φιντάν. Ο αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών είναι ο γαμπρό του Ερντογάν, ο Αλμπαϊράκ, και ενδεχομένω να είναι και κάποιο άλλο από το κύκλο του Ερντογάν, ο οποίο να θέλει να είναι η μεταβατική ή και μη μεταβατική κατάσταση προ την επόμενη μέρα, ή να είναι και η ίδια η επόμενη μέρα. Δεν προσδοκώ ότι θα αλλάξει κάτι δραστικά. Ο Ιμάμογλου έχει ένα άλλο πρόσωπο, τον είδαμε τι είπε για την Αγία Σοφία, τον είδαμε να είναι πιο ήπιο αλλά δεν πάβει να είναι Τούρκος. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική του θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό, αν και εφόσον κάποια στιγμή αναλάμβανε την Προεδρία της Τουρκίας, από το βαθύ κράτος της Τουρκίας, το οποίο εξακολουθεί να είναι ισχυρό και το βλέπουμε ήδη να επανακάμπτει, αν ποτέ έχασε τη δυναμική του, ακόμα και η επιλογή Μπακτσελή, που είναι εκ των εκπροσώπων του βαθέως κράτους, βέβαια προφανώς υπάρχουν και σοβαρότεροι αυτού, είναι ενδεικτική της κατάστασης και της παλινόρθωσης του βαθέως κράτους της Τουρκίας. Κράτους της Τουρκίας. Ε, αν ο Ιμάμογλου θα μπορούσε να ξεφύγει από αυτό, μένει να διαπιστωθεί. Αλλά η Τουρκία θα μου προκαλούσε μεγάλη κατάπληξη, αν ξαφνικά έπαβε να είναι αναθεωρητική δύναμη. Όμως, όμως, η περίπτωση Ιμάμογλου, ειδικότερα του Ιμάμογλου, έχει ένα ενδιαφέρον και ένα θετικό και ένα αρνητικό και να κλείσω με αυτό. Το αρνητικό, μάλλον ξεκινώ από το θετικό. Το θετικό είναι ότι θέλοντας ο Ιμάμογλου να φέρει πιο κοντά τη χώρα του στη Δύση, γιατί φαίνεται ότι είναι περισσότερο δυτικό στροφος, πολύ περισσότερο από ότι ο Ερντογάν, και δεν ασπάζεται την άποψη των ευρασιανιστών ότι εμείς είμαστε και στην Ανατολή και στη Δύση και μάλλον πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας προς την Ανατολή περισσότερο, γιατί αυτό είναι ο φυσικός μας χώρος. Ε, αυτό δίνει μια δυνατότητα σε μας να βάλουμε κάποιους όρους και κάποιους κανόνες και κάποιες προϋποθέσεις για αυτή την ε, ενδεχόμενη ε, ανα, ε, πώς θα το πω, επαναφορά των ευρωτουρκικών σχέσεων σε μια κανονικότητα. Είναι η θετική εκδοχή. Η αρνητική εκδοχή είναι με το προσωπείο του μεταρρυθμιστή όπως το προσωπείο αυτό είχε και ο Ερντογάν στα πρώτα χρόνια της Πρωθυπουργίας του και τη μετέβητα έγινε πρόεδρος, μεταπίδησε στην Προεδρία. Με το προσωπείο λοιπόν του μεταρρυθμιστή και με το προσωπείο αυτού ο οποίος είναι φίλος της δύση και ο οποίος εξυπηρετεί τα δυτικά συμφέροντα ε, η Τουρκία όπως συνέβαινε και στο παρελθόν να καταφέρει να κερδίσει από τη Δύση πράγματα τα οποία ο Ερντογάν τώρα λόγω του... Ε, ε, πώς θα το πω, ε, του απότομου και άκομψου τρόπου που χρησιμοποιεί είναι δύσκολο να το καταφέρει. Δηλαδή φανταστείτε έναν πρόεδρο που θα έρθει και θα πει ωραία, λάθος η S400, λάθος η προσέγγιση με τη Ρωσία, ασφαλώς θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις αλλά εμείς είμαστε νατοϊκός εταίρος, είμαστε προσανατολισμένοι στα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, θέλουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι καλύτερο από το να καταστούμε κόμβος ενεργειακό για τους υδρογονάνθρακες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δέσουμε έτσι τα συμφέροντά μας. Είμαστε μια χώρα η οποία σεβόμαστε τη δημοκρατία, σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο και τα λοιπά και μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ας έρθει και η Ελλάδα να κάνουμε μια συζήτηση όχι με τον πιστόλι στον κρόταφο, όχι με τους κανονιοφόρους ούτε όχι με τα πλωτά γεωτρύπανα, μια συζήτηση. Η συζήτηση αυτή σε ποια βάση θα γίνει. Θα έρθει δηλαδή ο Ιμάμογλου ενώ θα έχει κάνει όλα αυτά ε, και θα πει. Δεν υπάρχουν γκρίζε ζώνε, δεν θέλουμε την αποστρατικοποίηση των νησιών. Ε, Βασικέ δηλαδή δομικέ πλέον, βαθιά ριζωμένε θέσει στο τουρκικό κατεστημένο. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξο για να είμαι ειλικρινή. Κανένα δεν είναι. Κύριε Φίλη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. 
Δεν τα καλύψαμε όλα. Ε, υπάρχει και το βιβλίο όμω να διαβάσουμε για την γειτονιά μα. Ε, πότε θα κυκλοφορήσει. Το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει ήδη από την περασμένη Δευτέρα, Αχα. από τι 15 Ιουνίου. Ωραία. Είναι στα βιβλιοπολία όλη τη χώρα πλέον. Πολύ ωραία. Παρουσίαση δεν έγινε ακόμα, νομίζω, Παρουσίαση επίσημη. Δεν έγινε και λόγω τη πανδημία θα δούμε μήπω ε, δεν το κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι, αλλά το κάνουμε κάποια στιγμή ε, από το Σεπτέμβριο. Και θέλω επευκαιρία να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά, όχι μόνο για τη συνέντευξη, αλλά και για τη συνεισφορά σα στο α, βιβλίο. Όπω είπα, κάνω ειδική μνήμα σε εσά στην εισαγωγή. Και να ευχαριστήσω επίση και τέσσερι πολύ σημαντικού ανθρώπου που ε, χαιρετίζουν το βιβλίο, που είναι η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριο Αποστολάκη, ο κύριο Διακόπουλο και ο κύριο Μανιάτη. Ε, τέσσερι άνθρωποι που έπαιξαν ρόλο περισσότερο ή λιγότερο ε, τα τελευταία χρόνια από διάφορε ε, θέσει. Άνθρωποι πολύ έμπειροι και ε, στα εξωτερικά και στα θέματα ε, τη άμυνα και στα θέματα της ενέργειας και βέβαια και ο κύριος Διακόπουλος, ο οποίος είναι ο πρώτος ε, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της ε, χώρας και χειρίζεται όλα αυτά τα ζητήματα στις μέρες μας. Θα περιμένουμε την παρουσίαση λοιπόν. Δεν ξέρω αν θα καταφέρετε να τους φέρετε και τους τέσσερις. Θα, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να τους, αν κάναμε ένα τέτοιο πάνελ. Θα περιμένουμε την παρουσίαση για να μιλήσουμε και πιο αναλυτικά για το βιβλίο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.